Тэгэхээр цаана хүмүүстэд өнөөдрийн бидний үзэгс хийдэг бол уургийн нэлэгжил. За ингээд бүгд яриа уургийн нэлэгжлийг инженер цаг уурчилцгаая. Дэн хагийн мэдээллийг мэдээллийн хэрэгхээ өөр өөртөө хуулах бөгөөд энэ процессыг нь бид транскрипт гэж нэрлэдэг. А мэдээллийн хэрэгхээгийн хуульд явсан мэдээллийг транслейт буюу транслейшн орчуулах хийж өөрчлөх замаар уургийг нэлэгжүүлье. Уургийн нэлэгжлийн процессыг зургаас ажиглавал Дэн хагийн мэдээллийг мэдээллийн хэрэгхээ өөртөө хуульд явах та тэр шифт нь биш бидэнд ямар дэн хэрэгтэй байна тухайн хэлбэрийг өөртөө хуульд явдаг. За ингэлтээ хамжаа зарчмыг мөн л баримтлах боловч тэмийний орон дурацэл холбогдож байгаа. Сайн ажиллах юм бол адэн нисрэг тэмийн байсан бол мэдээллийн хэрэг хэдэр адэн нисрэг урацэл холбогдож байгааг ажиллах хэрэгтэй. За үүний дараа мэдээллийн хэрэг хэдэр мэдээллийг трансляшн хийж өөргийн молекулыг нийлэгжүүлэхтэй амин хүчлүүдийг хооронд нь холбож байгааг сайн анзаарах хэрэгтэй амин хүчтэй нэрийг бичгтэй эхний гурван үсгээр нь товчлон бичтгэе. Мэдээж өөрөг бол полимер нэгдэл түүний мономер нь амин хүчлүүд учраас амин хүчлүүдийг холбож ийж өөрөөр бий болгоно. За, өөргийн нэлэгжил багшийн саний хэлсэнчлэн транскрипт транслейт гэсэн хоёр үе шаттай. Тэгээд мэдээж дэн хэргийн тодорхой нэг хэсэг буюу шин чанарыг кодлож байгаа генийн дараалыг ашиглан бүх төрлийн өөргөдөг нийлэгжүүлж авдаг. А гэхдээ мэдээж бид хэрвээ инсулин даврыг нийлэгжүүлэх гэж бол инсулиныг кодлож байгаа генийг л транскрипт хийгээд дараа нь транслейт хийнэ гэсэн. Өөргийн нийлэгжил бол хэрхэн яаж ген бидний шин чанар тодорхойлж байна гэдгийг нууцыг тайлж байгаа. А дахиад дээрээс нь хүүхдүүдийг эргэлүүлэг нэг зүйлийг үе гэвэл хүн болгоны генүүд боё хүн болгоны дэн хэргийн дараа л харилцаа ажилгүй өөр боловчиг бидний бид байгаад үе төмөө эсвэл бүгд яг нэг ижлхэн дэн хаатай. А гэхдээ оо инсулины нийлэгжүүлдэг нойр болчих хам бета эсвэл бол инсулины кодлож байгаа генийг олон дахь ашигладаг болохоос биш бусад эсүүдээс ялгаатай дэн хаатай гэсэн үг биш. Үүн дээр хүүхдүүдийн бодол их хэрэглэдэг учраас багш нь энийг илүү тайлбарлах хэвчлээ. А дахиад дээрэс нь өөргийн нийлэгжил дээр дэн хэрэгхэ буюу нөхцөлийн хүчлүүдийг үүрэг бол маш сайн тодорхой арга гэж өгдөггүй. За транскрипцийн процесс эсийн бөөмөнд явагддаг бол трансляцийн процесс эсийн сивэн буюу стоплазмд явагддаг. За транскрипт Транскрипцийн хөдөлгөөн зүрхийг сайтар ажиглавал ярих полимеразын энзимийн тусламж байгаа дэн хэргийн промоутор зэгээс мэдээллийн хэрэгхээ хамжаа зарчмын дагуу нийлэгч нь терминатор зэгт очин төгсөж байгаа. За энэ үнийг нь бид транскрипт гэж нэрлэгээ. Транскрипт нь гурван үе шаттай бөгөөд дэн хагийн 3 минут төгсөглөөс 5 минут төгсөлийн зүг явагддаг. Инициаз, элангац, терминац гэсэн гурван үе шаттай. За инициацийн үед бол ерх полимеразын энзимийн үйл ажиллагааны дүнд дэн хагийн промоутор буюу эхлэх зэгээс мэдээллийн эрхээ нийлэгж эхэлдэг. А илэнгацийн үед болохоор ерх полимеразын энзимийн тусламжийн байгаар мэдээллийн эрхийгийн хэлхээ уртцдаг. Терминацийн үед ерх полимеразын энзимийн үйл ажиллагаа дэн хагийн терминатор зэгт очинд зогсох бөгөөд үүнээс хойш мэдээллийн эрхээ хий нийлэгж эх процесс дуустгаа гэсэн үг. За тэгвэл багшийн саяны хэлсэнчлэн ямар уургийг нийлэгжүүлэх гэж байна вэ гэдгээс шалтгаалаад тухайн генийн эхлээс төгсгөл хүртлэх цэгүүдийн хооронд л мэдээлэл ерх нь нийлэгждэг хоног нь эхлэлийн цэгийн промоутор гэдэг бол төгсгөлийн цэгийн терминатор гэдэг байна. За транскрипцийн үеийн дараа транслейт шилжихээс өмнө чухал процесс явагддаг нь юу вэ гэвэл энэ бол сплайсинг үе шат. За энэ үед юу болдог вэ гэвэл За транскриптдаа албатай нэмэлт мэдээллийн багш нь танилцуулахад мэдээл саяны хэлсэнчлэн хамгийн зарч юм бол аденны эсрэг урацэл гуанны эсрэг цитозом байдаг. За эвкарит организмын хувьд прокариотос ялгаатай нь юу байдаг вэ гэвэл сплайсинг гэдэг үе шат явагддаг. Энэ үед яадаг вэ гэвэл мэдээллийн хэрэгхийг интрон буюу мэдээлэл агуулга хийсгүүдийг тайлж экзон буюу мэдээлэл агуулга хийсгүүдийг хооронд нь холбох үйл ажиллагаа явагддаг. За энэ процессыг нь бид процессинг гэж нэрлэдэг. За, үүний дараа мэдээллийн хэрэгхээгийн өмнөд хэсэгт гуанинийг залгаж гуанины малгай өмсгөдөг бөгөөд сүүл хэсэгт нь поли А буюу олон аденийг залгаж сүүл холбож өгдөг байна. Мэдээж транскрипцийн процесс бол эсийн бөөмөнд явагддаг. Транслейт Эрвсамын тусламжтайгаар мэдээллийн хэрэгхээгээс өөргийн молекул нийлэгдэж байгаа энэ үе шатыг бид транслейт гэж нэрлэдэг. 
Шат транслейсан тавуу үй шатдай бүгүүд мэдээллий эрэх эгэн тав мэнүүд түхсүүлээс гурам мэнүүд түхсүүлэрүүж эгэлсэн байлаар ауэлсгаа. Эдгүүрхэн мэдээллий эрэх эгэр эрэвсоом бэгдэг. Зургаас адар ажиэл хамбол эрэвсоом эйн том хэсэг, жижиг хэсэг хорондоо маан нь энэ дутламждагаар түр үхсоом холбогцдаг. Энгэн үйд нь мэдээллий эрэх эрэвсоом дэж нэгэсэг бахны. Үүнэй дараа амин хүчил эдвэгчин зуур эрэх эдэй холбогдаг. Амин хүчил эдвэгчих дэдгэн тухай амин хүчил үүрэн зуур эрэх эдэгэ холбогдаг хэлжа. Зуур эрэх эвол зүгээр нэг амин хүчилэг зуудагүү, нэг зуур эрэх нэг амин хүчилэг зуудаг. А энэ зуур Тэгэхээр энхийн тул мэдээж хамтдаа зарчмыг баригдлаа. За сайн ажиглах юм бол мэдээллийн эрэх хэрэгийн код нь O G G байхад тухайн зөөврийн эрэх хэрэгийн код нь A C C буюу антик код нь яг эсрэг талд байж байгаа. Тэгжиж тухай мэдээллийн эрэх хэрэгтэй холбогдох боломжтой болж байгаа гэсэн. Үүний дараа юу шат буюу инициац мэдээллийн эрэх хэрэгсэмтэй холбогдсон. Зөөврийн эрэх хэрэгүүд амин хүчлэгээ холбогдсон. Одоо энэ жинхэнэ трансляц явах бүх зүйл бэлэн болцсон гэсэн. За энэ үед мэдээллийн эрэхийн нөхлөтийн дараалыг эрэвсом 3.3 буюу кодон кодоноор нүшнэ. Жишээлбэл юм бол зурагт харуулсан AOG. AOG гэдэг бол мэдээллийн эрэхийн эхэллийн кодон. AOG гэдэг мэдээллийн эрэх уншингууд OAC гэсэн антик кодонтой зөөврийн эрэхийн амин хүчлээ гэж холбсон байна. За мэдээж хамгийнх нь холбогдсон байх юмд метоний. Тэгэхээр орган нийлэгжил метоний гэдэг амин хүчлээр эхэлдэг. Эхэллийн кодон нь OAG байдаг гэсэн. За ингээд инициац буюу трансляц эхлэл нь метоныг зөвөрлөгч зөөврийн эрэхээ ирж холбогдсноор эхэлдэг гэсэн. За үүний дараа илэнгац энэ үед амин хүчлийн хэлхээс бурц. Хамгийн эхлээд зөөврийн эрэхээ А өөрөөр дамжин эрэвсомын П өөрөнд орох бөгөөд амин хүчлээ холбоод И өөр буюу гар хөөрөнд орж эрэвсомос төлөөлөглөр. А энэ үед дараагийн зөөврийн эрэхээ А өөрөнд хүлээж авах бөгөөд энэ байдлаар амин хүчлээ хоорондоо бүтээдэг альбагаар холбогдсноор өөрийн молекулд үүсдэг байхны. За энэ нь тасралтгүй өргөжлөхгүй бөгөөд терминацийн үеийн зогс гэсэн командыг өгөх гурван кодон байдаг. O A A O G A O A G гэсэн гурван кодоны аль нэг нь уншигдахад тухайн өөрт нь нэлэгжил зогсдог. За E өөр, P өөр, A өөр гэсэн гурван өөртэй. За эхлэлийн кодон нь метоны байдаг байхны. Трансляцийн процесс бол эсийн сивэнд явагддаг. За трансляцийн процесс дээр багшийн хамт нэмэлтээр хэлэх зүйл өөр юу байна гэвэл генетикийн код. Элэнгацийн үе буюу амин хүчлийн дараалалын тоо олширах үед бид нарт генетикийн код хэрэгтэй. За тэгвэл генетик кодын хүснэгт харилцаа илүү янз бүр байх боловчиг энэ хүснэгт таарлаа гэж хэддүүлээ хэрхэн яаж ашиглах вэ гэвэл хамгийн ихний үсэг. За бүгдээр нь генетик код өгчсөн байна. За тэгээд А мэдээллийн дараа л AOG байлаа. Тэгвэл бид нар метоны үрийг мэдэрч ирсэн багш нэг жишээг аваа гэж бодлоо. За нэгдүгээр үсэг нь A, хоёрдугаар үсэг нь O, гуйрдугаар үсэг нь G. За ингээд энэ амин хүчэл бол метоны байх нэг гэдэг бид нар мэдэж авч байна. За генетик код гэдэг бол энгийн нэр тэр тухайн кодон буюу гурван нөхлөтийн дараа л яг ямар амин хүчлийг өөрт нууж ийн вэ? Код л жин вэ гэдгийг нь харуулсан. Мэдээллийн үсэг нь тэгвэл бид генетик код гэдэг байхны. Дөрөн төрлийн нөхлөтэд байгаа аденин, урацил, гуанин, цитозин. Тэгэхээр 3-3-аараа нэлж кодон үсэг нь хэрний 64 боломжтой. Энэ 64 боломжийн гурван төгсгөлийн кодон байдаг учраас яг 61 амин хүчлэг кодлон кодон байдаг аа гэсэн байхны. За ингээ бүгд дээр бичсэн тасал ажил ажилтгай. Багш нь хамаа бие дагаад тэгээс ээж ус жинхэнэ юм болохоор бичлэгийн нисэг дээр төрхөн зогсоочод түүний дараа хариуа тулгах үедээ бичлэгийн өрөөлдөлтөө дээрээ Тэгээ бүгд дээрээ хариугаа толгоцгаая. Нэгдүгээрт мэдээж хэсэг мембран бүрхүүлийг харуулсан байна. Хоёрт сивэн харуулсан байна. Гуравт ДНХ-г молекулыг харуулсан байна. Дөрөвт бөөм бас бөөмийн бүрхүүлийг харуулсан байна. А тавдугаарт нь транскрипцийн процессыг харуулсан байна. А зургаад нь процессингийг харуулсан байна. Харуулсан байна. Долоод мэдээллийн эрэнхэ бөөмийн нүх сүгээр гарч сивэн очиж байгааг харуулж байна. А наймдугаарт амин хүчлийг өөртөө олвсан зөөврийн эрэнхэ харуулж байна. Амин хүчлийг идэвхсэн байгаа бас харуулж байгаа хэлж болно. Эсвэл трансляцийн процессыг харуулж байна. Юусыг багш нь илүү дэлгэрэнгүйгээ тайлбарлаад трансляц гэсэн байгаа боловч эсвэл бас пол пептидийг харуулж байгаа гэж бас хэлж болно. За 10 дахь нь эрэвсомыг харуулж байна. 11 дахь нь мэдээллийн эрэнхийг харуулсан байна. За ингээд сайн эс өгтөд бүгд нь баярлагий алдаа байвал бүгд энэ тасаа даваарэ. За үүний дараа орган нийлэгжилтэй холбоотой бяцхан бодлого олцсон байна.